பாரம்பரிய சமையல் பெப்பர் ஸ்டீவினியர்கள் அனைவரையும் பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் உலகம் முழுக்க எல்லா சமூகங்களும் மருந்தையும் உணவையும் தனித்தனியாக பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உணவையும் மருந்தையும் ஒன்றா சேர்த்து சொன்ன சமூகம் நம்ம தமிழ் சமூகம் ஏன்னா கிடைச்ச எல்லாத்தையும் விவசாயம் பண்ணி நம்ம வாழலை அதுக்கு பதிலாக எல்லா விஷயங்களையும் தேடி தேடி பயிர் வச்சு அதில் தேடி தேடி உணவு தயாரித்த மரபு நம்மளுடைய தமிழ் மரபு அது மாதிரியான மரபு வழி பயிர்களில் செய்த உணவுகளை தான் நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி மூணு சிறப்பான மரபு வழி உணவுகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த வர நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் நாம குதிரவாளி தேங்காய் சோறு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் குதிரவாளி அரிசி கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு காய்ந்த மிளகாய் கறிவேப்பிலை பெருங்காயம் முந்திரி பருப்பு தேங்காய் துருவல் தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் எண்ணெய் இப்போ நான் முதல்ல குதிரவாளி அரிசியை ஒரு கால் கப் எடுத்து அதை நான் வடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு கப்பு நாம் இப்போ தேங்காய் சோறுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த தேங்காய் சோறு செய்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த மாங்காய் சோறு நெல்லி சோறோட ரெசிபிக்கு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம அந்த கடுகு உளுந்த பருப்பு தாளிப்பு போட வேண்டிய பொருட்கள் இருக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா கடுகு உளுந்த பருப்பு கடலை பருப்பு பெருங்காயம் காஞ்ச மிளகா கறிவேப்பில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு வறுத்து கடைசியாக நம்ம தேங்காயை கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்ததுக்கப்புறம் இந்த கலவையை அரிசியோடு சேர்த்து கலந்தோம் அப்படின்னா தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம கலந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு குதிரவாளி தேங்காய் சோறு தயாராகிடும் இப்போ நான் ஏற்கனவே வடசட்டியை வச்சு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டேன் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணால் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் தேங்காய் எண்ணெயை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது தேங்காய் சோறோட வாசம் ரொம்ப நல்லாவே வரும் நீங்கள் குடும்பமான வரைக்கும் தேங்காய் எண்ணெயை கூட பயன்படுத்திக்கோங்க ரொம்பவே சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபிங்க நீங்கள் சாதாரணமாக சாப்பாடு ரெடியாக இருந்தது இந்த வெரைட்டி ரைஸை நீங்கள் ஒரு தக்காளி சோறு செய்கிறத விட ஒரு சாம்பார் சோறு செய்கிறத விட இது மாதிரியான வெரைட்டி ரைஸ் செய்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சுலபம் அதுவும் தேங்காய் சோறு அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைகளும் கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தேங்காவோட சுவை அப்படியே உங்களுக்கு அது வறுபட்டு வர்ற சுவை வந்து உங்களுக்கு அப்படியே பச்சையாக இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதை சாப்பிடும்போது வேறு சிறுதானிய வெரைட்டி ரைஸ் சாப்பிட தயங்குறவங்க கூட இந்த தேங்காய் சாரை கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பியே சாப்பிடுவாங்க இப்போ என்ன சூடாயிருச்சு கொஞ்சம் முதல்ல கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு வெடித்த உடனே நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்த போட்டுடுறேன் இப்போ இதில் கடலை பருப்பையும் போட்டுடுறேன் கருவேப்பிலையும் போட்டுறேன் நான் இப்போது இந்த அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு காய்ஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுறேன் இதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூர் நீங்கள் வேணும்னா பச்சை மிளகாயை கூட ஒன்று ரெண்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது ஒரு சின்ன மணத்தை கொடுக்கும் நான் இப்போ இதில் காஞ்ச மிளகாய் மட்டும்தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் இது எல்லாமே கருகாமல் நம்ம கவனமாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இது அப்படியே நம்ம தேங்காயோடு சேர்த்து பிறகு சோறோட பிரசஞ்சு அப்படியே சாப்பிட போகிறோம் அதனால் அந்த கிரன்ச்சியாக அது இருக்கணும் அதே நேரத்தில் கருகிடக்கூடாது எல்லாமே ஓரளவுக்கு வந்து வந்துருச்சு இப்போ நான் அரை கப்பு தேங்காய் திருவிழா இதோடு சேர்த்து கலந்துடுறேன் தேங்காய் எப்போவுமே நம்ம கடைசியாக தாங்க போடணும் இப்போ இந்த நேரத்துலேயே நான் தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்துக்கிறேன் அதான் எல்லாம் வறுபட்டு வந்துருச்சு இப்போ நான் இப்போ நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற குதிரவாளி சோறையும் கலந்துனா நமக்கு குதிரவாளி தேங்காய் சோறு தயார் பாருங்கள் இந்த சோறு எல்லாமே உதிரி உதிரியாகவே இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி வடிச்சிங்கன்னா நீ ரொம்ப பயப்பட வேண்டியது இல்லை சின்ன சின்ன அரிசியாக இருக்குது எப்படி அதில் நம்ம வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிள் இருக்குது தாங்க நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் வடிகட்டி வச்சு அதிகமான அளவு தண்ணி சேர்த்து இந்த சோறு அதில் போட்டு அந்த அரிசி அதில் போட்டு நம்ம அப்படியே அதிலேருந்து போதி எடுத்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் அதை விரித்து விட்டு நம்ம ஆற வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு உதிரி உதிரியான குதிரவாளி சோறு தயாராக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா சிறுதானிய அரிசிகளையும் இந்த வெரைட்டி ரைஸுக்கு வடித்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தனித்தனியாகவே பிரிஞ்சிருக்கு பொதுவாக எல்லாம் குழஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறுதானிய அரிசியெல்லாம் அதனால் இந்த சிறுதானிய அரிசியை எப்படி நீங்கள் இப்படி உதிரி உதிரியாக பண்ணுறது அப்படிங்கிற பக்குவத்தை மட்டும் நீங்கள் கரெ சரியாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதிலே நீங்கள் எல்லா சோறும் பண்ணிடலாம் மாங்காய் சோறு தேங்காய் சோறு நெல்லி சோறு எல்லா ரைஸும் பண்ணிடலாம் எல்லா வெரைட்டி ரைஸையும் இப்போ நமக்கு குதிரவாளி தேங்காய் சோறு ஆல்மோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு 
கடைசியாக ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது இதில் நான் கொஞ்சம் இது ஆப்ஷனல் தான் இதில் நான் கொஞ்சம் நெய் விட்டு அதில் முந்திரி பருப்பை வறுத்து அதையும் சேர்த்து போட்டோம்னா அது இன்னும் சுவையாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம நெய்யில் வறுத்த முந்திரியும் இதில் சேர்த்துருக்கோம் இது இன்னும் கொஞ்சம் சுவையை நமக்கு கூட்டும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இன்னும் குழந்தைங்க கொடுக்குறீங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சுவை எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த நெய்யில் வறுத்த முந்திரியை சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் முந்திரியும் நெய்யும் அதிக கலோரி இல்லை கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸ் இது அதிகமாக இருக்குது நாங்கள் சிம்பிளாக பண்ணணுன்னு இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் விட்டுடலாம் அப்பவும் கூட கிட்டத்தட்ட அதே சுவையோடு இது இருக்கும் இப்போ நமக்கு சுவையான நல்ல முந்திரி வாசத்தோடு நெய் வாசத்தோடு இருக்கிற ஒரு எளிமையான உதிரை வாலி தேங்காய் சூறு தயார் வாங்க இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நல்லா குதிரை வாலி சூறு எல்லாமே தனித்தனியாக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அருமையாக நமக்கு வந்திருக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம்னா இங்கே அருமையாக தயாராகிடும் இது எல்லாமே தாலிப்பில் செய்கிற பொருள் அப்படிங்கிறதுனால இது நிறைய விஷயங்கள் ஆப்ஷனுங்க நீங்கள் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கீரி போடுறதாலும் போடலாம் கொத்தமல்லி நிறைய வெட்டி அது மேலே உப்பு போடணாலும் போடலாம் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்போடு சேர்த்து நிலக்கடலை வருத்தக்கு வேர்க்கடலையும் போடுறேன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் அதையும் போடலாம் அது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் இது எல்லாமே அதோட டேஸ்ட்டை இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டுறதுக்கான வழிகள் தான் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் கலந்துக்கலாம் குதிரை வாலி தேங்காய் சோறு முதல்ல குதிரை வாலி அரிசியை ஒரு கப்புக்கு அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சு அதை சோறாக வடித்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வானொலியில் எண்ணெய் விட்டு அதில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு காய்ந்த மிளகாய் கறிவேப்பிள்ளை பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு கடைசியாக தேங்காய் துருளியும் போட்டு ஒரு வதக்கல் தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது வேக வச்சுருக்கிற குதிரை வாலி சோறை இதோடு சேர்ந்து கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைக்கு ஏற்ப நெய்யில் முந்திரி பருப்பை வறுத்து அதில் கலந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு விரவணும் அப்படின்னா குதிரை வாலி தேங்காய் சோறு தயார் இப்போ நல்லா எனக்கு நெய் வாசத்தோடு முந்திரி வாசத்தோடு ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு குதிரை வாலி தேங்காய் சோறு தயாராக இருக்குது இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் பாரம்பரிய சமையல் பாரம்பரிய சமையல் நம்ம பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சேப்பங்கலுங்கு வடை சேப்பங்கிழங்கு வடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் சேப்பங்கிழங்கு கடலை மாவு பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கறிவேப்பிலை மிளகுத்தூள் உப்பு மற்றும் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் சேப்பங்கிழங்கு வடை செய்வதற்கு முதல்ல சேப்பங்கிழங்க ஒரு பாத்திரத்துலேயோ அல்லது குக்கர்லேயோ நீங்கள் தண்ணி விட்டு நல்லா வேக வச்சு தொழில் செய்வி அதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் அப்படி இந்த சேப்பங்கிழங்க பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் முதல்ல அந்த சேப்பங்கிழங்கு போடணும் எவ்வளவு சேப்பங்கிழங்கு எடுத்துருக்குமோ அதில் ஆஃப் பங்குலேருந்து முக்கால் பாகம் அளவுக்கு முதல்ல கடலை மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவோம் அப்புறம் அதில் பொடிசு பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் பொடிசு பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் அப்புறம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சிறுசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சி துருவல் தேவையான அளவு கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் உளுந்து வடைக்கு போகிற மாதிரியே மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் கலந்து நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம் இப்போது சேப்பங்கிழங்கு வடைக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடுறேங்க இதில் நிறைய பேருக்கு சேப்பங்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு இது ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் டவுட் இருக்கும் இந்த சேனக்கிழங்கு கருணக்கிழங்கு இதெல்லாம் ஒரு வகையை சேர்ந்தது அது வலுவழுப்பு தன்மை இருக்காது இந்த சேப்பங்கிழங்கு அல்லது சேமக்கிழங்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இது வலுவழுப்பு தன்மை இருக்கும் இந்த வடையை நீங்கள் மொத்தமாக சுட்டு எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இது அப்படியே ஒரு உளுந்த வடை மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட நீங்கள் உளுந்த வடை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கூட இது உளுந்த வடை தான் நம்புவாங்க அந்த அளவுக்கு இது உளுந்து வடை மாதிரியே அதே சாஃப்ட்னஸோடு உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த வலுவழுப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால தான் உளுந்து வடைக்கு தேவைப்படுகின்ற எல்லா பொருட்களையும் போட்டு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு ரெசிபியை தான் நம்ம இந்த சேப்பங்கிழங்கு வடையில் தயார் பண்ணியிருக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க இந்த இதை பிசைகிற நேரத்தில் நான் ஒரு வானிலையை சூடு பண்ணி தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு அதை நான் அதை சூடு பண்ணியிருக்கிறேன் இது இப்போ வடை போடுற பதத்துக்கு தயாராக வந்தோடனே இப்போ நம்ம வடையை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் வலுவழுப்பாக இருக்கிறதுனால கையில் ஒட்டுங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக போட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க 
இதில் கொத்தமல்லி இலை சேர்க்கணுன்னா கூட நீங்கள் நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் கொத்தமல்லி இலையை எடுத்துக்கல வெறும் கருவேப்பிலையை மட்டும்தான் எடுத்துருக்கேன் பொதுவாக குழந்தைங்களை நம்ம இந்த கிழங்கு வகையில் சாப்பிட வைக்க முடியாது ரெண்டாவது கிழங்கு வகையில் மதியான சாப்பாட்டில் கொடுத்தாலும் கூட அவங்க விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக மாலை நேரத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாக கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப மொறுமொறுன்னு ரொம்ப அருமையாகவும் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் நமக்கு தயாராக இருக்கும் இப்போது நமக்கு வடை போடுறதுக்கு தேவையான கலவை சேப்பங்களுக்கு வடையுடைய கலவை தயாராக இருக்குது இதை நாம் எண்ணெயும் சூடாக இருக்குது இப்போ சூடான பதத்தில் வந்துருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இதை போட்டு எடுத்துடலாம் கையில் ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அதில் அலுவலுப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால கையில் ஒட்டிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை உருண்டையாக திரட்டி நான் ஒரு உளுந்த வடை மாதிரியான பதத்தில் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல உருண்டையாக திரட்டி ஒரு ஹோல் போட்டு அதை திருப்பி திரும்பவும் அதில் ஒரு ஹோல் போடுறேன் இதில் நடுவில் ஓட்டப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஓட்ட போட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து உளுந்து வடையோட ஒரு ஃபீலை கொடுக்கும் நீங்கள் ஓட்ட போட்டிங்கன்னா திரும்ப சென்ட்ரலையும் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் வந்து வேகும் அது போக உங்களுக்கு உளுந்து வட உளுந்து வடையை சாப்பிட்ற அந்த ஃபீலும் வரும் பாருங்கள் நல்லா மொறுமறுப்பான சேப்பங்களுக்கு விட தயாராகிடுச்சு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இந்த பார்க்குறதுக்கு உளுந்த வடை மாதிரியே தெரியும் சுவையும் கூட உளுந்த வடை மாதிரியே இருக்கும் அந்த வலுவலுப்பு தன்மை உளுந்து வழியோட அந்த ஃப்ளேவர் அந்த டெக்ஸ்டர் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் அதனால் நீங்களாக சொல்லாத வரைக்கும் சேப்பங்கிழங்கு வடை அப்படின்னு யாரும் நம்ப மாட்டாங்க வழக்கமான பஜ்ஜி நிறைய கலரண்ட் போட்ட வேறு சில ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உளுந்து வடை வாழைப்பூடை இந்த மாதிரி சேப்பங்கிழங்கு வடை மாதிரியான வித்தியாசமான அதே நேரத்தில் ஆரோக்கியமான ரெசிபீஸையும் மாலை நேரத்தில் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கும் வித்தியாசமான ஒரு உணவு நீங்கள் ட்ரை பண்ணதாக ஒரு திருப்தி வரும் இதே மாதிரி நம்ம கிழங்கு வகைகளில் மரவழி கிழங்கு வச்சு நம்ம வடை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகளில் நம்ம பொரியலாக மட்டும் பயன்படுத்துகிற வழக்கம் இருக்குது அதுக்கு நேரத்தில் இது மாதிரியான ஒரு வடையாகவும் செஞ்சு கொடுக்கும்போது ஒரு மொறுமொருன்னு வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபியாகவும் ஒரு அல்டர்னேட் ஸ்நாக்காகவும் கூட இது நமக்கு பயன்படும் இது ஒருவேளை உள்ளே வெந்திருக்காதோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு கூட உங்களுக்கு வேண்டியதில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம சேப்பங்கிழங்க குக்கர்லேயோ அல்லது பாத்திரத்துலேயோ வேக வச்சு அவிச்சு தான் எடுத்துருக்கோம் ஆனால் ஒருவேளை இது உள்ளே வேகாமல் இருந்தால் கூட அதை நமக்கு உண்மையே பண்ணாது அதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டுலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே உறுதியாக வந்துருக்கும் இப்போ அந்த எண்ணெய் வடை சட்டியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தட்டி தட்டி போகிற கேப்பில் தான் அது ஒன்றோட ஒன்று ஒரு வடை தேகாமல் இருக்கும் ஒரு வடை கருகி இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கலாம் கையில் தண்ணியை எடுத்து இந்த கை விரல்களையும் வலது கை விரல்களையும் வலது உள்ளங்கையிலையும் இடது உள்ளங்கையிலையும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் தட்டி போடுற நேரம் உங்களுக்கு கம்மியாகும் அந்த கையில் ஒட்டாது இப்போ நாம் மொறுமறுப்பான சேப்பங்கிழங்கு வடை தயார் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் பாருங்கள் அது ரெண்டு விரலாலேயே நீங்கள் அப்படியே பிச்சிடலாம் பார்க்குறதுக்கும் உளுந்த வடை மாதிரியே உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் சேப்பங்கிழங்கு வடை செய்வது எப்படி ஒரு கப் சேப்பங்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரித்து அதை பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அதோடு ஒரு கப் கடலை மாவு நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு குட்டி குட்டியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய் பொடிப்படியாக அரிஞ்ச இஞ்சி கருவேப்பிலை மிளகுத்தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் கலந்த மிக்சரை நீங்கள் குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக பிடிச்சி ரெண்டு கையிலையும் கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு அதை நீங்கள் உளுந்த வட பதத்துக்கு ரவுண்டாக பிடிச்சி நடுவில் ஓட்ட போட்டு நீங்கள் எண்ணெய் சட்டியில் நீங்கள் போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா 
உங்களுக்கு மொறுமொறுப்பான சேப்பங்கிழங்கு வடை தயார் ஒரு ஆல்டர்னேட் ஸ்நாக் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்நாக்கையும் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத எங்ககிட்ட சொல்லலாம் பாரம்பரிய சமையல் இப்ப நம்ம பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது ரொம்ப எளிமையான சிவப்பு அவல் தேங்காய் பால் இனிப்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் சிவப்பு அவல் தேங்காய் பால் வெல்லம் முந்திரி உலர் திராட்சை கொஞ்சம் உப்பு நம்ம அதுல சிவப்பு அவல அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி வச்சு அதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் அலசி அதை அப்படியே தண்ணியை வடிகட்டிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சேன் அதுக்கப்புறம் தேங்காயை ஒரு ரெண்டு தடவை திக்கான பாலாக எடுத்து அதை திரும்பவும் அந்த சிவப்பு பவல் முங்குற அளவுக்கு அந்த தேங்காய் பாலை வச்சு அதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஊறுன சிவப்பு பவலும் தேங்காய் பாலும் கலந்த ஒரு கலவை இதில் தயாராக இருக்குது இப்போது இதில் தேங்காய் பால் இருக்கிறது தெரியாத அளவுக்கு அது நல்லா ஊறி போயிருக்கு இப்போ இந்த பதத்தோடு சேர்த்து நம்ம பிற பொருட்களையும் சேர்த்து கலந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சமைக்காத உணவு வகையில் சேரக்கூடிய ஒரு எளிமையான சிவப்பு பவல் தேங்காய் பால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய இனிப்பு தயார் இப்போது இதில் நான் பா தேங்காய் பாலில் பாதி அளவுக்கு பால் அதாவது ஒன்றரை கப்பு பால் வந்து நான் முதல்ல சேர்த்து கலந்துருக்கேன் அது போக ஒரு ஒன்றரை கப்பு பால் வரைக்கும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போது ஏற்கனவே கலந்த இந்த கலவையோடு சேர்த்து பிற பொருட்களையும் நம்ம கலந்துடலாம் நான் இதோடு சேர்த்து இனிப்புக்காக முதல்ல கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டுக்கிறேன் இப்போல்லாம் நீங்கள் அளவு பார்த்து கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்த்த உடனே இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளம் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு நீங்கள் முந்திரியாக அரை முந்திரியாக எடுத்து நீங்கள் உடச்சி கூட போடலாம் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பல்லை கடிபடும் போது நிறைய முந்திரி பருப்பு வரும் நீங்கள் கையில் வச்சு கூட க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்புறம் உலர் திராட்சை இந்த உலர் திராட்சையை ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சா சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த உலர் திராட்சையை போட்டேன் இப்போ நான் கடைசியாக சும்மா ஒரு பீன்ஸ் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எந்த ஒரு இனிப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் உப்பு போடும்போது இனிப்பு சுவையை அதை கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும் இப்போது மிச்சம் இருக்கிற தேங்காய் பாலையும் அதை கலந்துடுறேன் அவ்வளோதாங்க நீங்கள் எவ்வளோ தேங்காய் பால் போட்டாலும் அவ்வளோ அதை இழுத்துக்கும் அது போக எக்ஸஸ் தேங்காய் பால் கொஞ்சம் போல் இருக்கும் இப்போ இந்த வெள்ளம் கரைகிற அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கலந்துட்டோம் அப்படின்னா இது சாப்பிட்றதுக்கு தயாராகிடும் இது எல்லா இயற்கை உணவகங்களில் அல்லது இயற்கை உணவு முகாம்களில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எளிமையான பாரம்பரிய உணவு அவளை ரெகுலராக நீங்கள் சர்க்கரை போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வெள்ளம் தேங்காய் பாலோடு சேர்த்து கொஞ்சம் முந்திரியும் கொஞ்சம் உலக திராட்சையும் சேர்த்து கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிச்சான எளிமையான ஒரு இனிப்பு தயாராக இருக்கும் நீங்கள் இதில் வெள்ளத்தை போட்டு அவளில் அப்படியே சேர்த்து கரைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வெள்ளம் முங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை திரும்ப அதை ஒரு கரைசலாக தயார் பண்ணி அதை நீங்கள் ஒரு ஃபில்ட்ரு ஒரு வடிகட்டியில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதையும் கூட சேர்ந்து போட்டு இந்த வெள்ளத்தை நான் அப்படியே போட்டு இந்த தேங்காய் பாலில் ஊற வச்சு கரைச்சிருக்கிறேன் அதுக்கு பதிலாக இந்த வெள்ளம் முங்குற அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை ஒரு ஸ்பூனில் அப்படியே கரைச்சி அதை திரும்ப வடிகட்டி கூட அதில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது மண் கல் இருந்ததுன்னா கூட அதை அவாய்ட் ஆகும் அவ்வளோதாங்க இது ஆல்மோஸ்ட் தயார் ஆகிடுச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் வெள்ளம் அளவு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இதில் இருக்கிற எல்லா வெள்ளமும் கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை சாப்பிட்டு பார்த்து நான் இன்னும் வெள்ளம் சேர்க்கணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிடலாம் இப்போ இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பு போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கேன் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதில் வெள்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த தேங்காய் பாலில் கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இது இன்னமும் கொஞ்சம் தேங்காய் பாலில் இந்த அவளும் வெள்ளமும் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு நல்ல சிவப்பு பவல் தேங்காய் பால் இனிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு இயற்கை உணவு தயாராகிடும் பொதுவாக நம்ம அரிசிகள் எல்லாத்தையும் தோல் நீக்கி பாலிசிட் ரைஸாக தான் சாப்பிட்டு பழக்கப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த அவலாக சாப்பிடும் பொழுது அதனுடைய தோலை தான் அப்படியே மொத்தமாக அதை அவங்க அவலாக பண்ணி தயார் பண்ணுறாங்க நாம் இன்றைக்கி மார்க்கெட் எல்லாம் நிரவி கிடக்கிற ஏதோ ஏதோ மேற்கத்திய உணவுகள் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸு ஓட் ஃப்ளேக்ஸு அந்த மாதிரியான உணவுகள் சாப்பிட்றதுக்கு
இந்த சிவப்பு அரிசி அல்லது மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியை அவல் பண்ணி இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் நிறைய கிடைக்குது இந்த பாரம்பரிய அரிசியை வாங்கி நீங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த அவலை வாங்கி நீங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பாரம்பரிய அரிசியை சமைக்கிறதுக்கு பொதுவாக ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற தயக்கம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த அவலை வாங்கி நீங்கள் வீட்டில் வச்சிட்டிங்கன்னா உடனே வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸில் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே ஒரு தேங்காய் பாலோடு சேர்த்து இனிப்பாக தயார் பண்ணிட முடியும் இதே பாரம்பரிய அவலில் இந்த சிவப்பு அவலில் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு காய்கறி சலட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இதில் வேறு வேறு காய்கறிகளை சேர்த்து ஒரு முட்டைக்கோ சேர்த்து ஒரு சாலடு ஒரு சுரைக்காய் சேர்த்து ஒரு சாலடு ஒரு புடலங்காய் சேர்த்து ஒரு சாலடு அப்படின்னு நிறைய சாலடு வகைகளை பண்ணலாம் இப்போ இது நமக்கு வெள்ளம் கரைஞ்சி நல்ல பக்குவத்தில் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த தேங்காய் பால்லாம் வெள்ளத்தோட கலர் அளவுக்கு கலர் மாதிரி இருக்குது இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இந்த குலோப் ஜாமூனில் ஜாமூனோடு சேர்த்து அந்த ஜீரா வச்சு சாப்பிடும்போது எப்படி ஒரு டேஸ்ட் இருக்குமோ அதை மாதிரி இந்த சிவப்பு அவர் தேங்காய் பால் இனிப்பில் இந்த அவளோடு சேர்த்து அந்த தேங்காய் பால் ஊர்ண வெள்ளம் ஊர்ண அந்த தேங்காய் பாலை சாப்பிடும்போது அப்படி ஒரு சுவை நமக்கு கிடைக்கும் பொதுவாகவே தேங்காய் பாலில் பண்ணுற எந்த ஒரு பதார்த்தமும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் தேங்காய் பாலை அப்படியே ரவாவும் பசையாகவும் பிடிக்கலாம் அதே மாதிரி தேங்காய் பால் உணவோட எந்த உணவாக இருந்தாலும் அதோடய சுவையை கூட்டும் அதனால தான் பிரியாணி பண்ணும்போது புலாவ் பண்ணும்போது இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தேங்காய் பாலோடு சேர்த்து அந்த அரிசியை குக் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரியான ஒரு சுவை ரொம்ப ராவான ஒரு டேஸ்ட்டு அவளோடு சேர்த்து நமக்கு ஒரு இனிப்பாக கிடச்சிருக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரியான வித்தியாசமான உணவு வகைகளை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க சிவப்பவல் தேங்காய் பால் இனிப்பு செய்வது எப்படி சிவப்பவலை ஒரு கப்பில் எடுத்து அதை நல்லா தண்ணியில் அலசி அதை தேங்காய் பாலில் நல்லா ஒரு ஐந்துலேருந்து பத்து நிமிடம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ தேங்காய் பாலில் ஊறின சிவப்பவலோடு சேர்த்து வெல்லம் முந்திரி பருப்பு உலர் திராட்சை கொஞ்சம் உப்பு எல்லாத்தையும் கலந்து மீதம் இருக்கிற ஒரு கப் தேங்காய் பாலையும் சேர்த்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சிவப்பவல் தேங்காய் பால் இனிப்பு தயார் இந்த வார பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் நாம் குதிரவாளி தேங்காய் சோறு சேப்பங்கிழங்கு வடை மற்றும் சிவப்பவல் தேங்காய் பால் இனிப்பு செய்வது எப்படி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பொதுவாக நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உலகத்தில் எல்லாத்துலேயும் ஆரோக்கியமே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நாம் அடுத்தவங்கள கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறத விட்டுட்டு நம்ம வீட்டிலிருந்து இது மாதிரியான ஆரோக்கியமான உணவுகளை தயார் பண்ணாலே நம்ம உலகமே நம்ம சுற்றி இருக்க சமூகமே ஆரோக்கியமாக மாறிடுங்க இது மாதிரி மேலும் சில ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவு வகைகளோட உங்களை வந்து அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுரேஷ் ஜெகநாதன் நன்றி வணக்கம் பாரம்பரிய சமையல்